Kaša. Prego. Ninety-year-old identical twins Anita and Maria live just outside Bologna, a city famous for its food. Always find the time to wander through the medieval Quadrilatero, the city's oldest food market just off Piazza Maggiore. Allora, mi chiamo Anita Maria. Siamo gemelle, le sorelle gemelle e abbiamo fatto i 90 anni il, il 3 aprile. E che cosa preparate? Le lasagne, che non so se siano tipiche Bologna, è della casa mia. A casa mia facciamo queste lasagne. Di casa Anita. This is mince pancetta. The meat masher, by the way, is a present from America. She fries the pancetta and then adds minced pork neck. La parte capocollo macinato. Anita's recipe is from their beloved older sister, who was a pork butcher. It does not use onion, celery, or carrot in the ragu. This attrezzo, I don't know, I've seen it in America, and I've seen that a signora faceva sta roba con il, il, il ragù e me lo sono preso, l'ho portato a casa per me e per mia sorella. Perché diciamo che spezza un po' i grumi della carne, perché vedi cuocendo la, la carne fa, si ammassa. Ecco, invece con questa qui diventa tutta molto più, più fluida, insomma, non so come posso dire, diventa, perché poi quando mettiamo anche il pomodoro deve essere per la lasagna, deve essere non agrumi, ma ben... Sì. This is fresh spinach. Maria boils it for a couple of minutes. She rinses it in cold water, then squeezes it dry. She leaves it to cool. Perché i grembiuli ha questi simboli? Eh, perché il nostro papà si chiamava Martelli e la nostra mamma si chiamava Coltelli. Quindi sono i due nomi dei nostri sì, genitori, i cognomi dei nostri genitori. While Maria chops up the spinach, Anita uses 400 grams of zero zero flour and three eggs. Cosa? Prego. The spinach takes the place of one egg. She scrambles the two together before mixing in the flour. Le nostre mamme facevano così, con le mani. E si sporcavano tutte le mani. Eh, ma era proprio il modo di fare la sfoglia. Anita kneads it for around 10 minutes. Questo è il tagliere di mia suocera che ha più di cent'anni. Ne ho uno nuovo ma oggi ho voluto mettere questo, sì. Più di cent'anni perché mia suocera l'ha ereditata dalla, lui, dalla suocera sua, quindi è a quegli anni lì. At the end it is beautifully smooth. And it now has to rest for at least 30 minutes. Questo va a nonna. Okay. I giorni che, che voglio che venga bene e il giorno che viene poi male. Eh? È un po' duretta, si fa più fatica a tirarla, però è migliore come sfoglia. Tiene la cottura, non si attacca. Anita makes pasta for lunch every Sunday for her family of around 25 people. She removes her ring so it won't tear the dough sheet. She rolls it, turning it regularly. Draping it over the side of the board helps to anchor it.
The spinach makes the dough more fragile and the occasional small hole can be re-rolled. Anita cuts the dough into pieces the same size as the baking tray. This is Anita's home and so Maria is the sous chef. She adds some white wine to the pork, followed by passata, salt and pepper. Meanwhile, Anita makes the bechamel sauce. She uses three tablespoons each of butter and flour, then whisks in some warmed milk. Of course, this is all done by eye. Pronto. When the meat and sauce are ready, Anita drops the pasta sheets into simmering salted water for a minute. Maria scoops them out and puts them into cold water. She drains them on a hand-woven linen cloth belonging to their mother. The lasagna is ready to be assembled. Anita uses 30 month aged parmigiano because it's especially savoury. 30 mesi perché? Perché è stagionato, stagionato, stagionato. E quindi quando lo mangia non è fresco, è bello solido. Ha più sapore usarlo così. Certo. Non nascondo così. Anita stirs the bechamel into the meat sauce. There should be seven pasta layers in a bolognese lasagna. Anita starts with a little sauce, adds the first pasta sheet, followed by more sauce and a sprinkling of grated parmigiano. They repeat this, finishing with a final handful of cheese. lasagna è pronta da cucinare. While the lasagna bakes in a moderate oven, we look at family photos. In this picture of them as toddlers, nobody knows which is Anita or Maria. The lasagna is now ready and the twins taste it together. Evviva! Buonissima! No, no. Buon appetito, signore. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.